యాత్రాద్రి జిల్లాలో తొలి కరోనా మరణం నమోదవడం తో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు రాజాపేట మండలం దూది వెంకటాపురం గ్రామంలో కరోనా వైరస్ సోకిన బాణింత మృతి చెందింది పల్లెలన్నీ పచ్చదనంతో వెళ్లి విరిగాలని కోనారావుపేట మండలం నాగారంలోని పలు గ్రామాల్లో ఓఎస్డీ ప్రియాంక వర్గీస్ జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ సందర్శించి పెద్ద ఎత్తున హరితాహారం మొక్కలను నాటడానికి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు మేడ్చల్ జిల్లా కాప్ర మండలం జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లోని ప్రభుత్వ భూములను పరిరక్షించాల్సిన రెవెన్యూ యంత్రాంగం అక్రమార్కులకు అమ్ముడు పోయిందా అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తోంది మేడ్చల్ మండలం కన్నకోయలో ఉన్న ఎకో ఆగ్రోసీడ్స్ గోదాంపై విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు ఈ మేరకు ముప్పై ఒక్క లక్షల విలువైన భారీ నకిలీ విత్తనాలతో పాటు పలు రకాల విత్తనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి జిల్లా పశువైద్య పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు గాలికుంటూ వ్యాధి సోగుతుందని వ్యాధి నిరోధక టీకాలను అధికారులు అందుబాటులో ఉంచుకొని పశువులకు వెయ్యాలని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మున్సిపల్ కేంద్రంలో కూరగాయల మార్కెట్లోని వ్యాపారికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది దీంతో అతని దగ్గర కూరగాయలు కొనుగోలు చేసిన ప్రజలందరూ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో రెండు వందల ఎకరాల్లో మొక్కలు నాటే బృహత్తర కార్యక్రమ నిర్వహణకు కావలసిన స్థలాన్ని మరియు పురపాలక తరఫున పదిహేను ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేయనున్న అర్బన్ పార్కు స్థలాన్ని ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పరిశీలించారు ఆదిలాబాద్ లో ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ ను ప్రస్తుతం ఉన్న న్యూ బస్ స్టాండ్ ఏరియా నుండి గతంలో ఉన్న ప్రాంతాలకు తరలించి యథావిధిగా కొనసాగించాలని ఎంఐఎం జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఫారూక్ అహ్మద్ కోరారు ఈ మేరకు బుధవారం ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన విద్యుత్ చట్టన సవరణ బిల్లు రెండు వేల ఇరవైని వ్యతిరేకిస్తూ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో గడ్కేసర్ అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు తలమడుగు మండల ప్రాథమిక వైద్య ఆరోగ్య కేంద్రానికి సంబంధించిన డాక్టర్ రూమ్ మరియు సిబ్బంది డిప్యూటేషన్ రద్దు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని జడ్పీటీసీ గోక గణేష్ రెడ్డి కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందించారు మెదక్ జిల్లా కొల్చారం మండలంలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు జన్మదిన వేడుకలను టీఆర్ఎస్ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో గణపురం ఐబీ గెస్ట్ హౌస్ వద్ద నిర్వహించారు హైదరాబాద్ లోని గాంధీ ఆసుపత్రిలో త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది పైన తిరుగుతున్న సీలింగ్ ఫ్యాన్ హఠాత్తుగా ఊడి కరోనా పేషెంట్స్ ఉన్న బెడ్స్ పై పడింది అతనికి పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది ఈ ఘటనతో ప్రజలు అధికారులపై మండిపడుతున్నారు చండీగఢ్ లో ఓ వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న ఓ జంటకు హైకోర్టు పదిహేను వేల జరిమానా విధించింది వివాహానికి హాజరైన బంధువులు ముఖానికి మాస్కులు ధరించకపోవడంతో వారికి హైకోర్టు పెనాల్టీ విధిస్తున్నట్టు తెలిసింది రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధి మంచిర్యాల జిల్లాలోని దండేపల్లి మండలం మాదాపూర్ గ్రామ శివారులో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా కాళీ ప్రదేశంలో అక్రమంగా నిల్వ చేసిన మూడు వందల ట్రాక్టర్ల ఇసుక కుప్పలను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు సీఎం కేసీఆర్ కాన్వాయ్లోని వాహనానికి ట్రాఫిక్ చలాన వేశారు హైదరాబాద్ పోలీసులు అతి వేగంగా నాలుగు సార్లు వెళ్లడంతో చలాన విధించినట్టు ట్రాఫిక్ అధికారులు వెల్లడించారు చలాన మొత్తం నాలుగు వేల నూట నలభైను సీఎం వచ్చింది అడ్డగూడూరు కోటమర్తి గ్రామంలో పత్తి రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు వంద క్వింటాళ్ల పత్తిని మార్కెట్కు తీసుకువెళ్తే అధికారులు మైచర్ పేరుతో పదుల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లను వెనకకు పంపుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జీవో నెంబర్ మూడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వల్ల ఆదివాసీలపై ప్రభావం పడుతోందని తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం విద్యార్థి సంఘం నాయకులు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు మందమర్రి మార్కెట్ యార్డును తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు బి సంజయ్ కుమార్ సందర్శించారు షెడ్లతో కూరగాయల మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు 
ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్